Habari ya katu mpenzi mtazamaji wa Channel 10 karibu na kuarika ni siku nyingine tena na kuarika tapincha kubora cha sema kweli. Kipindi kinachochangaza masuala ya siasa uchumi kijamii na mada kwa siku mada ambayo nafuata tuzungumzie sote pamoja uh, ni matumengo umzima wa afya na potali. Katika jiji la Dar es Salaam mvua imenyesha na sehemu nyingi za Dar es Salaam hakuna umeme lakini naamini kwa wale ambao wanatumia generator na umeme umerejea basi tutakosema kipindi hiki. Wao ambao uko nje ya Dar es Salaam ni kwa rike basi karibu. Kumbuka kama ilivyo ada katika kipindi hiki utapiga simu na kutumia ujumbe mfupi katika kutokana na mada yetu. Lakini kwanza naomba uniruhusu nipate nafasi ya nusu saa kwanza kuzungumza na mgeni na baada hapo nitakupatia wewe nafasi ninge kupiga simu ili uweze kuuliza maswali ya moja kwa moja lengo ni kupata taarifa na kuchukua hatua kumbuka utapata nafasi ya kupiga simu lugha star kwa ajili ya mgeni wetu ni muhimu sana lakini kumbuka kupunguza sauti ya televisheni yako hapo nyumbani mpaka chini kabisa ili uweze kuuliza leo tunazungumza jambo moja kubwa sana ambao mara nyingi huwa tunazungumza kwamba Uh, kuna changa moto katika masuala ya ajira 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 lakini tukizungumza leo tunajikita kuzungumza ajira kutoka serikalini kwa maana watumishi wa umma mgeni wangu katika fanua wakati huo leo si mwingine ndugu yangu kakaangu Xavier Daudi yeye ni katibu ofisi ya rais secretariat ya ajira Uh, katika utumishi wa umma yuko na mimi leo hii hapa kuzungumza mimi kufafanua mambo mengi sana unataka kufahamu michakato ipo ni kupata ajira serikalini vigezo gani vipo je utaratibu wa zamani wa kupenyeza kimemo na kupata ajira bado upo nini kifanyike kumbuka tunazungumza juu ya serikali ambayo yako wewe unaotazama kipindi uliza maswali ya kutosha lakini zingatia roga star jikite katika mada yetu ya leo mada tunazungumza tunasema mchakato ya ajira katika utumishi wa umma mchakato kwa vipi huo hiyo ndio mada yetu kakaangu kizavel karibu kwenye mada asante sana karibu sana asante nimefurahi sana umefika kwa wakati tena wakati zaidi saa moja kabla uh, nikasikitika sasa huyu bwana ataondoka sasa <laughs> <laughs> ataondoka sasa kwa sababu atakuwa amechoka zaidi yeah, lakini yeah. lengo lilikuwa kwamba tufike saa 4 na tuweze kipindi watazamaji wa Tanzania wako tayari kufuatilia kipindi hiki na kupata taarifa za, za kutosha So langu la kwanza nataka unisaidie chimbuko chimbu la secretariat ya ajira ya umma iko na magari litoka wapi kwa vifungu vipi vya sheria tunayo hii secretariat karibu nashukuru kwanza ndugu mtangazaji na nashukuru channel 10 kwa okay. kutualika yeah. nadhani ni fursa adhimu ambayo itatufanyia tuweze kuwasiliana na wadau wetu moja kwa moja kwa kila kipindi chenu yeah. Lakini vile vile ni jitambulishi. Kama walivyosema mimi naitwa Xavier Daudi, katibu wa secretariat ya ajira katika utumishi wa umma. Taasisi iliyopo chini ya ofisi ya rais. Na kwa mujibu wa mgawanyo serikalini taasisi ile na hadhi ya idara inayojitegemea. Sasa taasisi hii chimbola, ch, ina chimbola muda mrefu kidogo. Na ni historia, naomba nieleze kidogo ili wadau wetu watuelewe. Uh, tangu tulipopata uhuru Serikali ilikuwa na mahitaji ya watumishi kutokana na mazingira yaliyopo. Ndiyo. Sasa kwa mujibu wa nyakati zile na serikali ilikuwa inatafuta utaratibu mbadala wa kuona kwamba inapata rasilimali watu ambayo inahitajika kwa wakati huo. Kama unavyofahamu ndugu mtangazaji, rasilimali watu miongoni mwa rasilimali zilizopo ni ya kwanza mm. na ni muhimu. Sasa miaka ya nyuma kabla ya kuepo kwa chombo hiki, taratibu za ajira zilikuwa haziko vizuri sana zikuwa zina utaratibu maalum. Sasa serikali iliona hilo ilipofikia miaka ya tisini ilikuja na maboresho. Yeah. Sasa yale maboresho yalisaidia sana kutufikisha hapa tulipofika. Kwa mara ya kwanza serikali iliweka misingi ambayo misingi ile iliwekwa kwenye sera. Tuna sera ya management na ajira mwaka nane. Kwa mara ya kwanza serikali imeweka sifa za msingi za mtumishi anayetakiwa kwa ajili ya serikalini. Yeah. Kitu ambacho miaka ya nyuma ilikuwa haipo. Mm. Pamoja na sifa zile lakini ilisisitiza kwamba ili wajiliwe serikalini. Kitu cha kwanza kinaitwa merit. Mm. Merit maana kama huna vigezo vinavyotakiwa kwa kweli kuna fursa kwa ajili ya serikalini. Mm. Sasa pamoja na sera ikaonekana kama ni vizuri tutunge sheria. Ilipofika mwaka na mbili ilitungwa sheria ya utumishi namba nane ya mwaka na mbili. Sasa ilitekelezwa kwa muda mfupi baadaye kukafanyika marekebisho kwenye ile sheria. Na sheria ile au marekebisho yale yaliyofanyika ndio ambayo yamaanzisha secretariat ya ajira. Nayo ni marekebisho kupitia sheria namba 18 ya mwaka saba. Sasa ikaanzisha chombo, chombo ambacho kitaendesha michakato ya ajira kwa utofauti zaidi kuliko ilivyokuwa hapo nyuma. Na ikakabidhiwa majukumu ambayo pengine nitaeleza baadaye kidogo. 
Hai. Mpenzi mtazamaji huu tutangulize katika mwongozo wetu leo. Naomba baki na mimi. Kumbuka fatilia kwa kina, neno kwa neno. Na baada hapo ujiulize swali. Kwa sababu hapa kwaje kujibu maswali na kutoa maelezo ili wewe ambao unafikiria kufanya kazi kat, eh, kama mtumishi wa umma, basi ujue mchakato unakuwa na magari. Kwa ufupi kakangu Daudi, nisaidie mchakato unaovotekelezwa ndani ya secretariat ili mtu kupata kazi ama ajira zinavotolewa. Mchakato uko na magari. Kari. Na nakushukuru sana ni mtangazaji. Tuseme tu serikalini uh, uendeshaji wa shughuli zetu unazingatia sheria, kanuni na taratibu. Yeah. Sasa hata michakato ya ajira serikalini imejikita kwenye sheria, kanuni na taratibu. Mm. Sasa hilo ninapozungumzia michakato tunakuja moja kwa moja kwenye jukumu la kwanza la msingi la secretariat ya ajira <clears throat> ambalo lapo lipo kisheria. Secretariat ya ajira inapaswa kutangaza nafasi wazi zinazojitokeza serikalini. Sasa hapa hapa nahitaji maelezo kidogo. Kwenye michakato ile kwenye kutangaza nafasi za kazi kuna jukumu la mwajiri, kuna jukumu la mwombaji kazi na jukumu la secretariat. Sasa jukumu la kwanza ni la mwajiri. Mwajiri kazi yake ni kuhakikisha kwamba katika mwaka husika anaona umuhimu wa kuwa na idadi fulani ya watumishi anota kwa wafanye naye kazi. Sasa sio utashi tu wa kuomba idadi ile lazima apate kibali kutoka kwa mwenye mamlaka. Sasa na serikali ambayo sasa kupitia kwa mwenye mamlaka wanaona umuhimu kwa wakati huo na mahitaji je budget ipo na mahitaji ya nafasi hizo yako kiasi gani sasa mwajiri mafla ni mkurugenzi wa halmashauri anapaswa ikifikia kipindi cha, cha mwaka kipindi baada ya budget kuwasilisha maombi kwa katibu mkuu utumishi naye katibu mkuu utumishi vibali vile viko vya aina mbili kama ni ajira mpya kabisa anawasilisha kwa katibu mkuu kiongozi ndiye mwenye mamlaka kwa mujibu wa sheria. Anatoa kibali, akisha atoa kibali kinaenda kwa mwajiri na kala secretariat ya ajira. Lakini kama ni nafasi ambayo ni mbadala, mbadala maana yake ni kwamba uh, mtumishi alikuwepo. Akaacha kazi, alifukuzwa au amefariki. Mm. Sasa nafasi ile inaitwa ajira mbadala kwa sababu hata bajeti yake ipo. Sasa katibu mkuu tumishi kwa mujibu wa sheria amepewa mamlaka kutoa kibali. Sasa mwajiri anapopewa sasa barua kwamba umepewa kibali cha kwa ajili idadi fulani ya watumishi analeta secretariat ya ajira. Mm. Sisi tunatangaza. Sasa pale inakuja imetoka kwa mwajiri inakuja kwa secretariat ya ajira. Jukumu letu sisi ni nini? Kuhakikisha kwamba tangazo kwanza limekaa vizuri. Linakidhi vigezo. Na kama alijakaa vizuri tunawasiliana mwajiri tena kwamba tangazo lako lina kasoro moja mbili tatu nne. Tukishakubaliana tunaliweka hewani. Na kuliweka hewani sasa hivi tunatumia sana tovuti. Tovuti tulidhani kwamba ni njia rahisi sana ya kuafikia wadau wetu wa nje na ndani kwa haraka. Na tovuti ile inapatikana kwa anwani ya www.ajira.go.tz. Sasa unapoweka tangazo mara moja linamfikia mdau mara moja. Sasa mdau wetu anapaswa kufanya nini sasa? Anapoliona tangazo. Sisi tunaweka masharti ya jumla. Yako kama kumi na kitu hivi. Mm juu ya tangazo kabisa kwamba muombaji yote ambaye anataka kuomba kazi serikalini anapaswa kuzingatia yafuatayo sasa vile vigezo kwetu sisi ni hatua ya kwanza ya kumshoto list mtu sasa kuna waombaji wengi hilo eneo hawalijui anachojua na saa mimi nimesomea degree ya sociology nimesomea degree ya utawala nimeomba secretariat hawajaniita lakini mtu huyo kwenye tangazo letu tulimwambia weka picha bandika picha usizidishe miaka 45 uweke sheti cha kuzaliwa si uweke vitu gani sasa vile vitu akitimiza vyote akiona amekidhi ama anatiki na hatua ya pili kuna tangazo lenyewe au kazi yenyewe inasema mafla ni afsa habari tunasema awe na shahada ya kwanza ya <coughs> elimu yote ile mm. ambayo imetajwa kwenye muundo mm. sasa ile ni hatua ya pili anasema hii ninayo kwa hiyo akisha jihakisha kwamba majukumu au ma, ma, masharti ya jumla amekidhi na masharti sasa ya kazi husika amekidhi mtu huyu sasa anaomba na uombaji uko wa aina mbili uh, sasa pamoja na to, tovuti tunaiweka tu kama matangazo ubao wa matangazo mm. lakini kuna poto poto tumeiweka kwa ajili ya kuhakikisha kwamba muombaji wetu tunamrahisishia utaratibu wa kuomba kazi serikalini uh, anachotakiwa aingie kwenye poto tunamtaka awe na username na password mm. yani hizo anwani atazitumia wakati wowote ambao anataka kuwasiliana na sekretaria ya ajira. Kwa hiyo atajaza taarifa zake pale zile zinazohitajika kwa sababu kwenye mfumo utamwambia tupe taarifa fulani anaweka. Tupe taarifa fulani na mfumo utamwambia sasa 
jinsi unavyojaza taarifa umeshafikia asilimia fulani na mara nyingi kishafikia asilimia tano kwenda juu mtu yule sasa anakuwa tayari kuweza kuomba kazi na taarifa zile si tunazo na akishajaza mara moja tu yule mtu hatakiwi tena kujaza taarifa zile unless kama ameenda kusoma anataka kuongeza taarifa zake na faida nyingine ya huu mfumo ni kwamba hata tembea na bahasha tena hata tembea na photocopy tena na kala nyingi mfukoni anatembea nazo na bahasha muda wote atamtaka kuingia kwenye mfumo anaweza kupata taarifa zake na si tunazo kwa muda wa miaka mingi kabisa tumehifadhi kwenye uh, mifumo yetu sasa akisha kamilisha uombaji ndani ya siku 14 anatangaza mnapo sema ni kwamba nyinyi mnayo nyinyi mmepata wapi sisi tuna mifumo ya kuhifadhi kumbukumbu za waombaji hmm. tunayo kwenye kompyuta zetu na kwa mtu akiomba tu yote lazima unamweka kwenye kumbukumbuze tunaweka kwenye maana yake ukituomba sisi kazi ndio taarifa zako ukisha save ndio kwenye kompyuta yako Ndiyo. sisi naingia kwenye server yetu tunakuwa na taarifa zako maana yake ni kwamba CV yako sisi tunakuwa nayo okay. kwa hiyo unachotakiwa tu siku tangazo likitoka hata kama baada ya miezi mitatu baada ya miaka miwili kama unaamini taarifa zako kwenye CV ziko vizuri Ndiyo. unaweka barua tu barua tunakuhitaji uweke mpya kwa sababu kila tangazo linakuja na masharti yake okay. kwa hiyo sasa pale Unatuma barua na attach barua sisi tunaendelea. Na ile tangazo baada ya siku 14 lina expire. Likisha expire sisi tunaendelea ndani sasa. Linarudi secretariat ya ajira. Imeshatoka kwa muombaji inakuja kwa secretariat. Sasa kuna michakato ya ndani na mara nyingi ni shirikishi kwa sababu eneo la ajira liko ni nyeti kidogo. Na ili kujenga imani pana kwa wadau tunawashirikisha waajiri wakati wa ku shortlist. Shortlisting maana yake tunasema nafasi hii tulitangaza mm-hmm. wameomba watu 3000 ndio lakini nafasi hizo takiwa ni mbili kwa hiyo tunachofanya sisi tunawashirikisha waajiri tunashirikiana kuangalia je sifa zizo takiwa zile Ndiyo. tunakubali zote zimezingatiwa mm-hmm. baada ya pale tukishajiridhisha kwamba mambo yote ni mazuri wanaleta kwa katibu na mimi nikishajiridhisha nawasiliana mwenyekiti sisi juu yetu tuna bodi au wajumbe wa secretary sasa wakisha nikishawasiliana na mwenyekiti akishaona kwamba ana muda tunawasiliana na wajumbe tunaitisha kikao ambacho wanakuja kuridhia wanapitia wanapitia tena ile taarifa ya wasailiwa na sifa zile wakisha jiridisha kwamba kila kitu kiko sawa sawa wanamwambia katibu sasa hebu waite sasa watu kwa ajili ya usaili tunatoa tangazo na tunatoa mafa siku saba mm za kuwaita wadau wetu. Sasa tukiona wadau ni wengi, tunatumia mifumo mingi. Tunatumia kuna kitu kinaitwa bulk SMS system. Ni mfumo wa SMS, lakini ule tunanua bando kubwa. Sasa unapowaita watu elfu tatu, uweze kumpigia simu au uweze kutumia posta, sanduku la posta inachelewa. Kwa hiyo tunatuma ujumbe kupitia kwa kila simu. Na wadau wetu wanapata taarifa kwa wakati mmoja. Sasa wakisha wapata wanakuja na kwenye matangazo tunawasisitiza kwamba mnapokuja pale hakikisheni unakuja na cheti original na vile vitu vya msingi cheti cha kuzaliwa na vitu ambavyo tunavyainisha kwenye tangazo sasa kijana anapokuja secretariat ya ajira siku ya usaili kuna kuwa anapokelewa na watumishi wa secretariat anapewa maelekezo ya namna atakavyoingia kwenye chumba cha usaili moja ya masharti anaelekezwa asiwe na simu. Simu inakusanywa, zinaikwa kwenye bahasha, atachukua wakati anapotoka. Lakini namba mbili anaelekezwa ajiridhishe endapo vile vitu vyote vilivyohitajika vipo. Kwa hiyo baada ya pale ataingia kwenye chumba. Sasa wakati vijana wanaelekezwa na sisi kwa upande wetu kwa sababu tunaita watu wa kuwasaili. Wale wataalamu tunaoita kwenye saili na wale tumeelekezwa kisheria kwamba tuwashirikishe wataalamu kwa sababu sisi ni taasisi ndogo kazi yetu ni kuratibu tunatafuta wataalamu maeneo mbalimbali ambao wanashirikiana na sisi kwenye usaili sasa lile tunaelekeza tunawaita kwenye chumba tunaongea nao mm. yale ambao wazungu wanasema do's and don'ts mm. kwamba sisi ili tufanye usaili vizuri tunahitaji moja mbili tatu hatuhitaji moja mbili tatu nne 
Hai. Yes. Hai. Mtazamaji na mimi nafuatia kipindi na kukumbusha kama ndio kwanza naungana na Sheikh Pindi Hawani hapa chana tena nisema kweli. Ah uh, mimi naitwa Albert Kilala. Isa Didi ndio anasaidia kwenye upande uh, wa kamera na graphics. Haya mambo tunakwenda sawa ya kupitia ile Isa Didi lakini mwisho wa matangazo wakati huu mwingine anaitwa Rafael Sijaona na Ngwanda. Asante sana doctor kwa kunisaidia kuchukua matangazo wakati huu. Ah uh, kakangu uh, katibu uh, Mr. Daudi uh, tuzungumzie sasa uh, upande wa serikali za mitaa. Tathmini iko namna gani huko? Nashukuru sana kupata hii fursa kuongelea uh, usaili uh, sehemu ya serikali ya mitaa. Yeah. Kwa mujibu wa sheria ya utumishi wa umma, mwenye mamlaka ya kuendesha usaili katika utumishi wa umma ni katibu mm. au sekretarieti ya ajira. Lakini wakati tunatekeleza sheria mm. kuna changamoto zaidi tokeza. Tukapeleka marekebisho ya sheria bungeni. Mm. Marekebisho yale yaliwezesha Sekretariat ya ajira kugatua baadhi ya kada usaidi wa baadhi ya kada uendeshwe na mamlaka ya serikali za mitaa mm. nazo kada ziko 22 na kada zile ni wale wenzetu wenye certificate VAT kadhalika lakini diploma degree tunafanya sekretariat ya ajira sasa utaratibu ukoje upande wa serikali za mitaa wao mchakato mwingine wa kuomba vibali upo kama kawaida lakini inapofikia hatua ya kuunda majopo ya usaili wao ndio wenye mamlaka ya kufanya hivyo lakini kwa mujibu wa sheria kuna kuwa na mtu mmoja kutoka sekretariati ya ajira ambaye anaenda kushirikiana nao kwenye majopo na mjumbe wa sekretariati ya ajira ana haki sawa na wajumbe wengine kwenye uendeshaji wa majopo pamoja na kufanya maamuzi kazi yake kubwa ni kuhakikisha kwamba anasimamia sera vizuri anasimamia miongozo ya kitaifa vizuri Sasa kwa wenzetu kule kuna changamoto kidogo zimejitokeza. Kitu ambacho kwa sisi serikali kuu tumeshaondokana nacho. Serikali kuu kwa maana ya usimamizi unaofanywa na sekretariati ya ajira huku ni sifa. Sifa ndio inomfanya mtu ajirue serikali. Zamani kabla tujaanza sifa kuu ilikuwa unamjua nani? Unamjua nani? Lakini sasa hivi sifa kuu serikali unajua nini? Unajua nini? ndio kinachokufanya uajiriwe serikalini. Sasa kuna sisemi kwa serikali za mitaa zote lakini kuna baadhi. Kuna vinoti bado vinaendelea. Kuna watu wana wanatakiwa waingizwe wasio na sifa, lakini tunachosema ni kwamba sio sawa sawa. Kwa sababu huu ni utumishi wa umma mmoja. Mtumishi anapoajiriwa katika halmashauri fulani haimaanishi kwamba atafanya kazi katika maisha yake yote kwenye halmashauri ile. Mtumishi yule mwenye mamlaka atakapoona inafaa, anaweza kahamishwa kwenda sehemu yote ya nchi. Kwa hiyo tunataka mtumishi mwenye kukidhi vigezo, mwenye sifa ambayo itamfanya mm. aweze kutekeleza majukumu yake vizuri. Kutekeleza majukumu vizuri. Haya, nikushukuru. Tuzungumze sasa upande wa Tehama. Namna gani e, matumizi ya Tehama yanatumika ndani ya sekretariati kuhakikisha kwamba a, a, kutanga utangazaji mtu kuingiza taarifa zake ili aweze kuchaguliwa ama na magari na pamoja na yeye pia hiyo tehama kumpata taarifa kwamba aweze kufikia kwenye kwenye udahili lakini akatua akiwa amechagua pia tehama hiyo endelee kufanya kazi iko na magani matumizi ya tehama nafikiru sana ni mtangazaji katika eneo ambalo secretariat ya ajira na serikali kwa ujumla imepiga hatua ndio ni matumizi ya tehama katika uendeshaji wa shughuli zake Tulipoanza hii serikali pia inazungumzia huku yote yote kwa pana yake serikali yote maana sasa hivi kuna serikali mtandao ndio sasa ndani ya serikali ya mtandao na sisi secretary ya ajira tumo ndani ya serikali mtandao okay okay uh -huh. mm. na kuna sera mm. sasa kwa maana ya utekelezaji wa sera ile sisi tumepiga hatua sana kwa sababu kabla hatujaanza na mwanzo tu tulipoanza tulikuwa tunatumia magazeti Sasa tukaona kwamba jukumu lile linakuwa kubwa. Magazeti na maombi yale tulikuwa tunatumia posta barua. Sasa tukapata malalamiko mengi, barua zinapotea, barua zinakuwa nyingi na ukiangalia kwa mfano kwenye mitandao yetu wale wa hudumu wakati wengi wahudumia. Walikuwa nakusanya barua kwenye magunia. Na kuna kipindi wenzetu wa posta gari ilikuwa inakuja zaidi ya mara tatu inaita barua. Kenta inaleta barua. Sasa sisi tukabuni kitu kinachoitwa tovuti. Tovuti Kwanza ni ubao wetu wa matangazo taarifa mbalimbali zinapitia pale. Mm. Na niseme tu kwamba ni moja ya tovuti ambayo inatembelewa na watu wengi sana. Mm. Ina miaka karibu minne mitano lakini imeshatembelewa na zaidi ya watu milioni 23 mm. au imetembelewa mara 20 milioni 23. Sasa ni tovuti ambayo iko busy kweli kweli. Sasa sambamba na tovuti tulibuni kitu kinachoitwa poto. Mm. Na poto ile ni 
kama nilivyozungumza mwanzo ni mfumo wa maombi ya kazi ambayo muombaji baadaye hata tumia karatasi tena maana yake kwamba tumeigawa katika sehemu tatu kuna sehemu ya mwajiri kuna sehemu ya sekretari ya ajira kama msimamizi na kuna sehemu ya muombaji wa fursa za ajira tumempa maelekezo muombaji wa, wa kazi atakuwa afanye nini ili aweze kuomba kazi na kisha ingiza taarifa pale na taarifa zake anaweza kazipata kupitia email anwani ya barua pepe au anaweza katumia um, kuna kitu kinaitwa job alert job alert ni kwamba mtu yote mwenye simu mm. ambaye inafanya kazi sio lazima iwe smartphone mm. ukijiorodhesha maana kuna huduma upande wa serikali ili upatikanaji wa uwezo kupata zile huduma una unaingia kwenye simu yako na bonyeza nyota moja msina mbili mm. nyota sifuri sifuri mm. alama ya red rudia tena ni nyota nyota moja msina mbili moja msina mbili aha nyota nyota sifuri 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 alafu alama ya red alama red sasa hii kuna yeah. huduma mbalimbali mbali za serikali eneo la kwanza huduma ni ajira mm. kwa hiyo ukitaka kupata taarifa zako kupitia kwenye simu yako ya mkononi mm. unajiorodhesha tunapotoa tangazo sisi utapata taarifa kupitia simu yako umetangaza hii ipo 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 ndio ipo tumeitangaza sana na sasa hivi tunaendelea kuitangaza kipindi hiki yeah. kupitia kipindi hiki tunaitangaza sasa Aha. kwa sababu hii huduma ipo <laughs> na huduma nyingi za serikali yeah. zipo hapo ziko hapa na. sasa ukitoa simu ya mkononi kwa hiyo muombaji yule inapotokea nafasi ya ajira mm. Hata paswa tena naomba na nirudie maana kiwatamwambia kilala bwana rudia tena ile jana alisemaje alisemaje usiniuze kesho chukua hii hapa ni nyota 152 nyota 000 leli narudia tena chukua hiyo nyota 152 nyota 000 leli hapo tunaambia kuna mambo mengi mimi sifahamu wewe unafahamu ingiza nyota hiyo uh, namba hizo sasa sasa hivi kwenye simu yako mkono wako ukipiga simu niambia umeona nini sawa ingiza sasa na mimi simu hiyo inaelekea kuona nini ni simu tu inaofanya kazi. Ni mtandao unaoingia automatically. Mtandao wote. Mtandao wote ule. Yeah. Haya, fanya hivyo sasa baada ya unapopiga simu utanambia umeona nini na umefresh na kitu gani hapo? Tunaambia kwamba kuna serikali mtandaoni na hiyo ni sehemu ya serikali mtandaoni. Kwa sababu unapata taarifa ama unapata yes, unapata taarifa wewe unachukua hatua. Tuendelee. Yeah. Kwa hiyo eneo lingine la upashanaji habari yeah. tulio litekeleza kwa ufanisi sana. Ndio. Yeah. Tumeona wadau wetu wengi ni vijana. Kwa hiyo tumeingia kwenye Facebook, mm. tumeingia kwenye Twitter kwenye Instagram. Mm. Kwa hiyo watu wanapotaka kuuliza, wanapotaka kupata taarifa, mm. wanawasiliana sisi kupitia hiyo mifumo. Lakini vile vile kama anataka kulalamika na malalamiko, mm. kuna anwani za barua pepe. Kuna katibu atajira.jo.tz mm. au malalamiko atajira.jo.tz kuna anwani nyingi wakiingia kwenye tovuti yetu ambayo nimesema kwa www.tajira.jo.tz atapata taarifa nyingi sana na namna anafungua nani hizo ndio katibu anafungua hapana yeah. kuna ambao anafungua katibu kuna afisa habari mm. kuna maafisa wengine ambao tumeweka wasemaji sasa vipi hii haya maramiko yanamhusu afisa habari au katibu ya mwenyewe na akafungua mwenyewe si ana delete tupa kule <laughs> <laughs> ha, hawezi kwa sababu kuna anwani nyingi yeah. na tulimteua afisa mm. na afisa ambayo tumeona ana maadili Mabadili. kazi yake ni hiyo afisa malalamiko hmm. na ilikuwa ni maelekezo ya serikali kwamba tuwe na afisa maalum atakaye shughulikia malalamiko hmm. anafaka chini ana ni yeye yeye chini ya katibu chini ya katibu ndio anafaka chini ya mashehe na mapadi <laughs> Wala basi ya katibu. Kwa mikono pia asubuhi ni badili hayo yaendelee kuendelea kuimarika. Asante sana. Kwa hiyo kama ulivyosema tena kuna ile inaitwa bulk SMS system. Kwamba tunataka kuwasiliana wadau wetu. Kwa hiyo tunachofanya sisi tuna baada ya kutoa taarifa kwenye gazeti ambalo haliwezi kupatikana kwa haraka zaidi, tunatumia simu hiyo hiyo kutuma ujumbe kwa watu wengi kwa wakati mmoja. Na taarifa inapatikana kwa wakati huo huo. Kwa hiyo upande wa tehama uh, kwa upande wa secretariat ya ajira mm. tumesonga mbele sana na jinsi muda unavyoelekea ni kwamba tutaondoka upande wa makaratasi okay. kwa sababu hata mna ndani mawasiliano tunayofanya ndani ya taasisi mm. uh, tumejikita sana kwenye uh, uh, barua pepe kwa okay, barua pepe yeah, mifumo ya tehama kweli kweli serikali mtandao tena tutafaili tena 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 sio mavumbi hayapatikani kama una bofi unaingiza username yako na kadhalika unapaswa mpenzi msemaji hapa ni wajifunza ni kwamba unapoomba kazi sasa serikalini unachotakiwa wewe ukiwa mara ya kwanza ukikata taarifa zako zote za kutosha kwa mara ya kwanza hutakiwa tena kuendelea kujaza hizo taarifa kwa mara ya pili unachotakiwa ni kuendelea kuomba nafasi ambayo imetokaa 
wakati mwingine kama ukupata kama la kwanza wewe utasema tu kazi ajira fulani ambayo inakutaka moja mbili tatu unaanza zile sifa na kuiposti ukiposti jina lako unyota ona kule aha watu viti vyako utarudi tena kuingiza hizo information iwapo kuna mabadiliko katika CV yako labda ulisoma labda uliolewa ama na magani vitu kama hivyo umri wako nadhani kitu kama hicho ili kuweka kumbukumbu sahihi bali hurudi rudi kufanya hivyo lakini kwa njia nyingi sana tena za kimtandao unapata taarifa swali so, langu hili nitakuuliza uh, kaka yangu Xavier Daudi katibu katibu ofisi ya rais secretary ya ajira katika utumishi wa umma swali so, hili hapa kesho tarehe nane ya mwezi wa tatu akina mama na wanaume wote tunaungana kusherekea siku ya mwanamke duniani wanaharakati hiyo na wamama walikuja hapa wakiwa wanasherehesha kuelekea siku hiyo wakazungumza swala ya jinsia wakalifungua macho wakasema ah kwenye jinsia sio tu jinsia K na me pia jinsia tunaangalia status ya mtu mwanamume au mwanamke mlemavu katika ulemavu kuna vitu vingi hapo umezungumza taarifa zenu nyinyi mnaziweka kwenye tovuti tuna wenzetu usioona wale mavu tunawapataje hizi taarifa kwenye tavuti sijui kama kuna namna kupapasa zile mm. braille na kupata taarifa unataka unisaidie sasa hapo fursa za wale mavu ziko namna gani na mnaziangazia na magani hawa wale mavu wapate taarifa kama hizo waingize taarifa zao kule na nyinyi mzione mwanzo kuwasiliana na wao wapate nafasi ya serikalini nataka kuangalia na magani kuna magani naambiwa kuna upendeleo utanisaidia kama ndivyo kwamba kuna nafasi ngapi na wale mavu mm. wapo inakuwa na magani hapo serikalini huko mnafanya kifanya naomba unijibu hili maana tukirejea baada ya mapumziko mafupi ndo unijibu swali hili kwa sasa mpenzi mtazamaji nuruhusu mimi na mgeni wangu tuende mapumziko mafupi tukirejea tutapata majibu haya kutoka pale na baada hapo ndugu zetu wale mavu tutakuwa tumepata taarifa za kutosha namna gani wanakuwa wanapewa uh, kipaumbele katika kupata nafasi serikalini tena mapumziko kwa mafupi hii ni sema kweli binadamu kosea ndio juu yake na ndio ndio tabia sawa ya binadamu kuna kitu hapa kinazunguka Unakizungusha halafu nini unaniona kama taira mke wangu sasa wewe leo unafuma umetongozwa wewe mke wako makubwa eh ukamia iko kaya ukaara mkwiji ukajifunga mwanamke yote zaidi ya kwao Unipige, uninyanyasa, uniumize, unifanyaje bote ya mbali. Hivi mimi wakuniwekea ugali kwenye kilo. Natoa kisua na hivi kolomelo la nini? Ngombe mgome mgome achake, chama zake hawezi kugomea. Sawa, bora nikose kazi lakini mimi si haki. Sio kumbavu sana alofanya. Na huko mujege. Suluhu kila Jumamosi saa 4 kamili usiku kwa dhamini wa kipindi hiki wasiliana nasi kupitia idara yetu ya masoko. Mimi Albert Kilala naahidi kusema kweli daima. Mimi napenda kusema ukweli na kusema ukweli ni mpenzi wa Mungu. Tutasema kweli katika siasa. Uchumi. Elimu. Jamii na michezo. Kila Jumatatu, Jumatano na Ijumaa saa 4 kamili usiku hapa Channel 10. Karibu tumerejea ni sehemu ya pili mpenzi mtazamaji baada ya mapumziko mafupi ni matumaini yangu kwamba upo kabisa tayari kwa sema pili kwa kupiga simu ili tuzungumze pamoja. Na mbali ya kupiga simu utaiona punde lakini ambao usitumie kwanza. Nina maswali yasiyopungua matatu hili ambayo atajibu itakuwa la nne. Nitaomba jibu kwa ufupi ili tupate nafasi watazamaji hawa ambao na wao sema pindi hiki waweze kutambua. Swali langu ni juu ya wale maafu. Karibu. Na kushukuru ndugu mtangazaji na naomba kupata nimeshukuru kupata hii fursa niongelee masuala ya wale maafu. Ndio. Ni kweli kabisa uh, wale mavu tumewapa fursa kwenye ajira katika utumishi wa umma. Kwa misingi ya sheria, sheria ya utumishi wa umma inazungumzia sifa. Ndiyo. Lakini natambua uwepo wa sheria wale mavu ambayo imeainisha vizuri sana kuhusu sifa. Na uh, kwa maana kiwango cha ufaulu serikalini kwa ngazi za kuingilia ni asilimia hamsini. 
mtu yote anayepata asilimia hamsini chini ya mia huyu tunamhesabia kama amefaulu sasa tuna tunafanyaje habari ya wale mavu mm. kwanza tumehakikisha kwamba tumekuwa karibu sana na vyama vyao au taasisi na ushirika wale mavu mm. sasa inapotokea tunatoa tangazo tangazo tunatoa kwa ujumla mm. lakini tunapotoa tangazo tunawahimiza watu wenye ulemavu watuambie kwenye maombi yao waeleze hali yao kwa mimi ni mwenye ulemavu na sasa zile uh, applications au yale maombi yao tunapoyachambua tunakuwa tunajua kwamba tuna idadi ya wale mavu kiasi fulani na hata tunapoenda kwenye mitihani ile tunaelezana kwamba kama mnakuta mnaona kuna wale mavu tuambizane sasa wale mavu tuna tuna wa tuna wa tweet vipi anapofanya usaili kwanza kwenye vyumba vya usaili tunapogundua kwamba kuna mlemavu hmm. tunampa uh, kipaumbele akina mama wenye ujauzito hmm. wale mavu na watu wenye matatizo cha moto mbalimbali kwenye usaili wanakuwa wa kwanza hmm. na kwenye usaili pale tunahakikisha kwamba kwenye chumba cha usaili kuna kuwa na mtaalamu au mtu ambaye anaelewa lugha ya mlemavu hmm. kwa hiyo tukishapata taarifa mapema tunawasiliana na vile vyama wanatupatia wataalamu ambaye atakuwa anashikiana na jopo la usaili kuendesha mnajuaje mapema sasa pale kuna sehemu andika status yake ana, ana, ni... anatika status iko pale ipo kama ni mlemavu anataja ule mavu gani ndio ah tuna encourage ingaje hapo nyuma wanaweza kujua hapa nataka uh, wamenyenyea pa hapa andaa nijue mimi mlemavu kwa hiyo alikatilie mbali asipoitwa anajua ah sijaitwa kwa sababu mimi niandika mlemavu pale mwanzo tulipata hiyo shida lakini mm. ni yetu ni njema kwa sababu vinginevyo tu... bila hivyo hatutajua yeah. Kwa hiyo ni yetu ni njema ili ituwezeshe kutekeleza majukumu kwa ufanisi zaidi. Mm. Sasa ni seme tu kwamba sisi hatujanyapaye. Yeah, Tunapenda wale mavu wengi wapate kazi katika utumishi wa umma. Lakini sio kwa kuni huruma bali kwa sifa. Hapana, kwa sifa. Kwa sifa. Kwa sifa. Lakini sifa ile ni kwamba mlemavu anapotokea amepata ufaulu mm. juu ya kiwango kinachotakiwa kwenye ufaulu kama alivyosema asilimia hamsini Tunampa kipaumbele manake miongozo mingine ya serikali ilivyo ni kwamba inazungumzia kwenye ufaulu. Mm. Inapotokea watu wamegongana max. Mathalan wamepata sabini. Sasa ni seme jinsia kwa maana ya mwanamke na mwanaume. Mm. Watu wamepata asilimia sabini. Tunampa kipaumbele mwanamke. Ndivyo miongozo ilivyo. Mm. Na ikitokea mm. wanawake wote au wanaume wote wamegongana wamepata max sabini au themanini mm. wote tunampa kipaumbele mtu mwenye umri mkubwa yule mwenye umri mdogo naomba subiri kidogo mm. na bahati mzuri sisi tunakanzi data ndani ya miezi sita tutamtumia tu mm. sasa kwa maana ya inapotokea kuna mlemavu na mtu ambaye sio mlemavu amegongana mm. kwenye ufaulu kipaumbele ni mlemavu kwa hiyo uh, tumejitahidi tumejitahidi sana mm. kuwaweka kwenye utumishi wa umma wale ambao wametimiza vigezo sasa yule ambaye hajafaulu kwa kweli inakuwa ni ngumu kwa sababu uh, mashauri yetu ni kwamba lazima mtu afaulu kiwango fulani ili aweze kuajiriwa serikali mm. lakini toe wito kupitia kimdiki kwamba wale mavu tunaomba waombe kazi serikalini na wana fursa kubwa ya kupata kazi serikalini ili mradi tu ana sifa ili mradi ana sifa mpenzi msemaji wewe ndugu yetu mlemavu kwamba unapokwenda katika tovuti ile na kujaza taifa zako na wewe ni mlemavu tafadhali tamka wewe ni mlemavu wa kitu gani bubu kwa maana bubu ndio kiziwi asiyeona uh, na mwingine ili mtaalamu wa lugha yako awepo kwa ajili ya kutafsiri na kuongoza mambo kadhaa wakati wa chumba cha mtihani wakati wa udahiri unaendelea na ikizekana pia katika uh, oral interview kwa maana ya kuzungumza eh, natamani hapa tukikuwa naye mtaalamu mmoja wa lugha <laughs> yeah. angekuwa anatuelezea hapa <laughs> eh, tumefanya makosa tu ile kwenye hili siku nyingi tutaandaa akae hapa afafanue kwa wale ambao wasingeza kutambua hili ndio kizungumza ila cha msingi wewe ndugu ambao unatusikiliza ndugu yako labda ni matatizo ya kusikia mueleze aombe kazi serikalini iwapo tu ana sifa atapewa haone huruma au ana sifa na amefaulu anachukuliwa tuzungumze sasa kitu kimoja hapa na hapa naomba ongee kidogo sana kwa sababu tukisema mafanikio ya secretariat uh, udazungumza mengi Mek. sana kwa ufupi sana ili tuangalie changamoto ambazo nyinyi mazipata na zile ambazo zina anazipata yule anayeomba kwenye sekretariat kupata kazi kwa ufupi mafanikio 
Na kushukuru sana mtangazaji kama ulivyosema mafanikio yako mengi. Yeah. Lakini tutachukua machache tu kwa kwa ajili ya kipindi. Mm. Lakini ukija tukiongea nje ya kipindi nitakwambia mafanikio ni mengi kweli kweli. Kwe. Yeah. Lakini la kwanza ni kuhakikisha kwamba tumeweza kuajiri vijana wengi wenye sifa serikalini. Kwa maana ya miongozo nataka tuajiri watu wenye sifa. Kwa tumeweza kuajiri vijana wenye sifa serikalini. Namba mbili, serikali imeweza kuaminika kwa maana ya kwamba sasa hivi kinachomfanya mtu ajiriwe serikalini ni sifa yako sio unamjua nani serikalini kwa hiyo imani ya vijana kwa serikali imeongezeka hilo ni fanikio kwa sababu zamani mtu akiona tangazo anasema hizo nafasi wametangaziana wenye kwa wenye wanazuga tu lakini sio sasa hivi mfumo wetu wa kumsaili kijana ni shirikishi mno kiasi kwamba mtu mmoja hawezi akafanya mambo ya hofyo ni shirikishi mno inashirikisha watu wengi na kila mmoja tunaita checks and balance. Kwa hiyo tuhakishie vijana kwamba kuna fursa za ajira serikalini na waiamini serikali yao ni kwamba inazingatia sheria, kanuni na taratibu. Lakini lingine ni kwamba kupitia ubunifu wetu wa mifumo ya ICT au ya Tehama tumepunguza sana gharama za uendeshaji serikalini. Kwa sababu zamani wakati tunatumia vyombo vingine mathalan ni magazeti, gharama zilikuwa ni kubwa sana. Lakini sasa hivi tumeweza kuzizero in zero gharama kwa sababu kwa mfano tukitumia tovuti labda tunalipia gharama tu mwisho wa mwaka mm. ya kule tunakopata wanako host mm. kwa hiyo gharama imekuwa ni ndogo uh, kuliko hapo zamani lakini tumeweza kuwa na unified public service kwa maana ya kwamba zamani vijana wakati wa ajili wako wengi nchini maana kila almashauri kila wizara kila taasisi ilikuwa na ajili sasa zamani vijana walikuwa na chagua mimi siendi sumbawanga siendi mtwara nataka Dar es Salaam. Na hata hapa Dar es Salaam kuna taasisi walikuwa nazichagua. Sasa kwa maana ya mwajiri ni mmoja sasa hivi, waajiri wengi wameweza kupata watumishi kwa wakati na karibu nchi mzima. Ni kweli kuna vichangamoto vidogo vidogo kuna baadhi wanachagua maeneo ya kwenda, lakini pale tunapogundua kwamba kuna mtumishi tulimpangia kazi na hakwenda. Yule tunamwambia asubiri kidogo. Na kama hana sababu za msingi, maana kuna mwingine anamwandikia barua ya placement haendi kuna mwingine anatoa sababu mwenye sababu tunamsikiliza kwa hiyo kupatikana kwa watumishi ambao wanaenda kila sehemu ya nchi nalo ni fanikio haya tuchukue hiyo hayo mafanikio yanatosha lakini umejinasibu hapa kwamba mnaajiri mna vijana tena wengi wenye sifa kumwajiri vijana habari njema sana hii mwenye sifa ni habari njema zaidi shida yangu ayo mwaminifu na mzalendo mnapimaje uaminifu wake na uzalendo wake kwa sababu tunaamini kabisa sasa hivi tunahitaji kuingiza watu kwenye watumishi wa umma ambao ni wazalendo na waaminifu wakafanye kazi kweli mnapima vipi sasa hapa ana AA za kutosha ana kadhalika na kadhalika uzalendo uaminifu mnafanya vipi kwa pima na kushukuru ndugu mtangazaji uh, eneo hilo ni kile kwamba lina changamoto hmm. lina changamoto kwa sababu ni eneo shirikishi sana ndio unapozungumzia uzalendo ni safari ndefu sana ya kijana. Kuanzia shule ya awali, shule ya msingi, sekondari, chuo mpaka na hitimu anakuja secretariat ya ajira. Mm. Sisi tunakuwa naye kwa siku moja tu. Okay. Sasa ndio kuna wazungu wanaita tools. Mm. Kuna maswali ambayo ni behavioral ya kupima tabia na mwenendo. Lakini ile unatumia muda usiozidi karubana tano kuwa na yule kijana. Niseme tu kwamba maadili na uzalendo ni swala ambalo taasisi nyingi atakuwa zishirikiane kuhakikisha kwamba kijana huyu mtanzania tunampika anaonyesha uzalendo lakini bado akisha atoka secretariat ya ajira anakwenda kwa mwajiri bado natoa wito kwa waajiri watoe mafunzo waangalie vijana ili warudishe uzalendo nazungumzie kwa sababu kuna nchi wakati tunaanzisha secretariat ya ajira tulitembelea kuna nchi kadhaa kule ili uweze kuajiriwa serikalini inachukua miezi na kuchukua miezi manake ni gharama. Wanakupima kwenye mazingira maeneo tofauti. Na magari na wahusisha wana hawa watahiniwa. Na na matumizi yao ya kimitandao ya kijamii. E, Unaweza kujua mimi ni nani na post nini na ndika nini. Aina marafiki wapi nikiwa na kadhalika e, e, mimi natumia ualimu tu sasa hapa wao sio kuandisha habari. Kuangalia kwamba anajimudu ana, ana, ana vipi huko anaandika nini 
anafanya kitu gani na zikana kweli ni wengi haba uh, rasmi ali watu kwa chacha kwenda kukagua moja moja kirana niko wapi ana post ni anafanya nini lakini bado anataja tunataka kumweka sim flani mm. ni sensitive mm. kati ya sema haba uh, sima mbaye uh, ina, ina mambo mengi ya kumfanya na magari matumia mitando hii ya kijani uh, ni sema tu kwamba mtumishi wa umma serikali na angaliwa na vyombo vingi mm. uh, ni zaidi ya secretary ya ajira okay. na nikiri kwamba kuna baadhi ya taasisi mtumishi akishamaliza usaili kuna vyombo vingine vinaendelea na kazi mm. ili kuhakikisha kwamba huyu kweli ni mzalendo mm. au huyu ana maadili okay. yale yanayotakiwa ni sema tu kwamba uh, kwa maana ya secretary ya ajira wale ambao wanafanya usaili kwa nafasi za uongozi wale naweza kusema kwamba kuna mafanikio kwa kiwango kikubwa sana mm. kwa sababu sisi pale tunampima atakuwa na maeneo mawili tunampima na tukishamaliza kumpima na pale ndani jopo linatoa maoni linatoa maoni maoni lakini licha ya maoni tukishamaliza kuna kitu kinaitwa upekuzi kuna vyombo vingine vitajiridhisha na haiba mm. ya yule muombaji kazi kwa hiyo ile ni rahisi zaidi kujua Ma, haya mambo ambayo unayazungumzia lakini uh, walio wengi tuseme kwamba eneo hilo bado tunaelekea huko. Okay. Ha nikushukuru. Mpenzi wa zamaji chukua nafasi sasa kupiga simu na mbali unaiona kuna uninga hapo isuike sasa piga simu tuzungumze na katibu ofisi ya rais secretary ya ajira katika utumishi wa umma uza maswali. Mimi nimeuza maswali ambayo nadhani hapo mimi baada ya maswali mawili nitamuza baadaye lakini sasa tafadhali nichukua nafasi kutoka na mdo na kwenda haraka sana piga simu tuzungumze pamoja namba ni 0712 namba hiyo na usika sasa piga simu tuzungumze pamoja kumbuka lugha star kumbuka kushusha sauti ya runinga hapo nyumbani kwako itu zungumze pamoja kwa online ya simu hello na karibu hello 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 karibu ndugu nani mzee tuko wapi mimi ni John karibu uko wapi Asante sana niko wilaya Ngara kwa Kagera. Karibu kwenye mada. Asante na nashukuru naomba kuuliza maswali kwa kwa katibu hapo. Karibu tuna haraka. Asante sana kwanza. Kwa nini utaelekea tunafanya kikanda ili kuokolea gharama sisi watu tunaotokea mikoani kwa sababu mimi natokea Ngara. Naitwa kwenye hospitali ya Dar es Salaam na na kosti gharama kubwa. Sasa la pili. Ni Hapo mm. 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 vizuri, rudia tena kwa ufupi. Eka swali kwa ufupi sana. Kama kama mwadhiri ni mmoja serikali na ndio secretary ya ajira kwa nini alimashauri zinatoa vibali vya kuadhiri ambao tunaona wanatoa ajira alimashauri. Haya, asante, asante kwa kuuza swali. Asante sana subiri majibu yako punde na kuijia. Kwenye line ya simu hello. 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 Karibu ndugu habari yako? Nani mwanangu uko wapi? Mwangera Maisha tunapiga simu kutoka Mwanza. Kutoka Mwanza karibu. Asante sana. Salamu kwa katibu ni kama ifuatazo. Eh kwenye kwenye hizo kazi unazokuwa zikitangazwa unakuta kwamba nafasi iki zinatangazwa kumi lakini watu wanaitwa kwenye usaili zaidi ya 100 na kitu. Mm. Kwa hiyo ni kwamba wangetengeneza mfumo wa kwa kuhakikisha uurasi ndio watu. Kama watu wana wana wanatakiwa kuni basically kwa hiyo watu wanchini wengine wakarani wakakata huko zingine zitaendelea. Asante kwa. Ya haya haya asante Aya, uso wako zuri sana muuza swali lakini umetoa alternative. Kwa nini wasifanye hivi? Sasa tutajua je, tukao wa msini ndio wazuri na wale wengine. Anyway, nisimsaidie kujibu katibu hapa. Atakujibu. Baki hapo hapo, piga simu tafadhali. Piga simu, nipokee simu moja ya mwisho nimpatie katibu aanze kufafanua. Kwa asante, kwa ile simu. Hello. Hello. Habari ya kazi? Habari ya kazi nzema kabisa. Nani mwenzetu uko wapi na karibu kwenye mada ito? Mimi niko Njombe naitwa Godfrey Zambia. Karibu kwa mada Njombe, kutoka Njombe. Ya. Yeah. Sasa. Mm. Kwa kuwa mazungumzo nayo yaongelewa, nimeona na mimi yeye ni mtoto ambaye alikuwa anasoma chuo cha utumishi wa umma. Ah. Unza swali. Unza swali. Swali langu ni kwamba mm. nimeona nafasi zinapatikana yaani kwa mfano juzi juzi hapa inapatikana nafasi kama siku ya Islam. Mm hivi na kuwa kuwa nafasi tano afu zinatangazwa nchi zima 
halafu wako leta kukulikana kule kwa hiyo nafati tano kwa nini mchuwe kukona ajili mwaja kwa mwaja uliko wako wakari kukulikana pale kwa hiyo 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 Laba so, mimi niuze swali kutangaza ni kwa mujibu wa sheria au mwezi kuna tu kwa mfano kwa mahitaji muasibu. Alafu matangazo yao mimi alipita matangazo ya wasibu wakaomba 500. Kwa nini msichukue hapa walipatikana 10? Kwa nini msichukue wale wa kule kule tu kule mkawapa tu ajira kwamba baada ya kuwatangazia tu watano waje Tanzania nzima. Labda ndio swali kwa ndio hivyo. Karibu. Nianze na ile swali la kwako. Kutangazwa ni kwa mujibu wa sheria. Okay. Kama ilivyosema sera ile ya mwaka 98 mm. iliweka misingi. Moja wapo ni kwamba nafasi zinazojitokeza wazi serikalini mm. lazima zishindaniwe na waombaji. Mm. Lazima zitangazwe na waombaji waombe. Mm. Sasa hilo la kwako na nitaunganisha na maswali hapa ya baadhi ya watazamaji wetu ni kwamba sisi sheria imetupa mamlaka kutangaza. Lakini ilitaka tutengeneze kanuni. Mm. Na kanuni zetu tulijiwekea utaratibu wa kitu kinaitwa kanzi data database maana yake ni kwamba inakuja kwenye haya maswali Ndi. kwa nini nafasi chache mnaita watu wengi uh, utaratibu uliopo na uliokuepo huko nyuma ni kwamba nafasi moja inashindaniwa na watu watatu ndio utaratibu wa kimataifa na hata sisi tuli adopt lakini kilichotupa shida ni kwamba miaka jinsi inavyosonga mbele vyuo vinakuwa vingi vinavyotoa elimu ya juu mm -hmm. na wahitimu wanakuwa wengi. wengi sasa masharti ya zamani ilikuwa ni ufaulu mwenye ufaulu wa juu ndio utam short list kwanza mwenye sifa au uzoefu una short list na sifa za ziada lakini pale katikati kukawa na malalamiko kwamba hawa vijana waliomaliza chuo kikuu leo uzoefu atapata wapi mm -hmm. kwa hiyo uzoefu kwenye ngazi za kuingilia swali hapo <laughs> uliondolewa <laughs> kwa hiyo kuna uzoefu <laughs> Kwa hiyo sasa unapotangaza nafasi ya mhandisi wa maji yeah. daraja la pili. Maana yake ni kwamba mtu yote aliyemaliza uhandisi wa maji mm. ana sifa ya msingi ya kuweza kufikiriwa kwa ajili wa serikali. Bila kuangalia uzoefu. Bila kuangalia uzoefu. Kwenye madaraja la kuangalia, yeah. ma hizi daraja la kuingilia, mm. daraja la pili. Mm. Sasa kuna vyuo vya ndani vina kitu kinaitwa GPA, ufaulu. Lakini kuna vyuo vya nje havina GPA. Sasa kilichojitokeza ni kwamba unapo short list watu wachache hao watu wengine unawafanyaje mathlan kuna mmoja hapa anasema uh, nafasi moja inaombwa na watu mia. sasa ndio utakwenda kwenye GPA lakini wewe GPA ya first class wako wengi wengi mno na unaweza ukapata zaidi ya hamsini. sio hivyo tu tuka, tukagundua hapo katikati kwamba mtu ana first class ndio mm. lakini first class ile high reflect uhalisia unapoongea naye mm. sio material mm. sasa ni jibu swali mm. kwamba Uh, Elisha John Wangara anasema kwa nini usaili unafanyika Dar es Salaam tu msifanye kikana. Mm. Nadhani uh, bwana Elisha kama unatufuatilia vizuri kuna saili nyingi sana tumeshafanya kikanda. Mm. Na sisi tuitakuwa tuwe na ofisi kila mkoa lakini baada ya kuona kwamba budget haituruhusu tunafanya usaili kwa kanda. Mm. Na tumefanya usaili kwa nafasi za National Audit Office na tumefanya usaili hata hapo mwishoni TRA tulienda nchi mzima tuligawa kwenye kanda. Kwa hiyo sio lazima tunapofanya Dar es Salaam ni kwamba hatuna uwezo wa kifedha lakini mara nyingi sana tunaenda kwenye kanda. Lakini na hili swali lake nasema kama ni mwajiri mmoja. Kwa nini halmashauri zinapewa vibali? Nimelieleza mwanzo, nadhani alikuwa atusikilizi vizuri kwamba tuligatua uendeshaji wa sahili kwa kada 22. Sasa zile kada 22 halmashauri kama mamlaka za ajira zimepewa uwezo wa kutangaza lakini zitakuwa chini ya usimamizi wa sekretari ya ajira. Sasa Mesha kinadhani memjibu nafasi kumi ataka tuajiri tu moja kwa moja mm. utaratibu wa uturuhusu mm. lakini Godfrey uh, naye anasema nafasi tano. Kwa nini utangaze nchi mzima? Yeah. Na nafikiri yeah, ni yeah, yeah, okay. uh -huh. uh, Lugha gani inatumika kati ya sahihi? Lugha tunayotumia kwa mujibu wa taratibu zetu ziko mbili. Yeah. Kiingereza na Kiswahili. Lakini kwa maana ya hizi ngazi za chini wahudumu, walinzi, madereva na kadhalika tunatumia Kiswahili. Okay. Lakini kwa maana ya maafisa kuanzia diploma kwenda juu tunatumia Kiingereza. Kingereza. Na kwa mujibu wa kanuni ikitokea kuna mazingira ambayo yako nje ya Kiswahili na Kiingereza hmm. basi utaratibu mbadala utatumika. Na lugha ya hata lugha ya alama inatumika. Okay. Hmm.
Aha. Na shukuru mekubuka hilo kwa ndugu zetu ambao uh, wanatuzwa wa, ya kusikia. Nisaidi kitu kimoja. Kwa ufupi, changamoto gani? Changamoto zimu nukuta nazo katika secretariat. Kwa ufupi, tafadhali. Na kushukuru sana ndugu mtangazaji. Kama alivo sawa kwa imafanikio na changamoto ziko nyingi sana. Yeah. Lakini zisaje chaje. Chache. Moja ya changamoto ambayo tunayo ni ubora wa wahitimu. Ubora wa wahitimu. Na hili tumeliongea marakadha. Kwamba unapata wahitimu wengi, mm. lakini ubora wao hauridhishi. Kwa sababu, muhitimu unategemea, unapomuita kwenye usaili. Aweze kukomunikate. Aweze kujeleza vizuri. Aonyeshe uwelewa wa kile kitu unacho muuliza. Mm. Aonyeshe uwelewa mpana wa mambo ya mzunguka. Lakini wahitimu walio wengi, ubora wao hauridhishi. Mm. Sasa ndio hatuwa hii unakuja mtu wana second class ana first class lakini kuoni unapoongea naye na mara nyingi mm. ukienda kwenye usaili ni watu ambao wanafeli kwenye usaili kwa hiyo ubora wa hitimu ni changamoto lakini bando tuna changamoto ya mindset mm. watu wengi hawaamini serikalini kwamba bado ajira unaweza kupata bila kumjua mtu yoyote ni wahakikishie kwamba ajira serikalini zinapatikana bila kumjua mtu yoyote Na tuna mabalozi wazuri tu sababu tumeajiri watu wengi zaidi ya 25 tangu mm. tuanze. Kwa hiyo ukiwauliza wale watakwambia kwamba sikumjua mtu yoyote serikalini. Lakini lingine hili ni taasisi nyingi. Sasa sisi tumeli manage kwa upande wetu upande wa budget. Tungependa kufanya mambo mazuri sana lakini uh, hii ni kila shukuru kwa changamoto hizo. Nisaidie kwa ufupi pia changamoto ambazo zinapelekea wa hawa watainiwa kutokuitwa kwenye kwenye, kwenye udahili. Sasa changamoto ya kutoka kuitwa kwenye udahili eh, na kaomba vizuri kajaza zile form anaamini amefanya vizuri lakini haitwi hilo ni kuambie uh, ndugu mtangazaji kwamba halipo ndio yeah. kinachojitokeza kwa nini haitwi kwa sababu hajazingatia masharti kama ilivyosema mwanzo kwamba mm, mm. mtu akisha ona tangazo anaharikia kwenda kujaza tu mm. lakini hajaangalia masharti ya jumla tumemwambia pale vitu vya kutekeleza sasa ukiona bila hajavifanya hata kama una sifa ya msingi iliyotakiwa kwenye tangazo lakini masharti mengine hujatimiza hatukuitwi sasa hiyo ndio sababu lakini vinginevyo wale wote walio kidhi vigezo tunawaita na ukiangalia makelele siku za hivi karibuni yamepungua sana tuna makelele haya kwamba kwa nini mnatuita wengi lakini ukiwaita watu wachache wasema kwa nini mnatuita watu wachache mm. Haya, nikushukuru. Mpeka gani nikushukuru sana kwa chaguo channel 10. Eh, hii ni wasana mpatie mgeni wangu uzungumze, utoe wito au rai kwa wadau wote wa ajira pamoja na wale ambao wanaomba kazi katika secretariat hii. Tafadhali, maneno ya mwisho kwao. Na kushukuru sana ndugu mtangazaji, mm. nitoe rai kwa waombaji wa fursa za ajira kwamba serikalini kuna fursa. Lakini ili ufanikiwe serikalini lazima ukidhi vigezo. Ndiyo. Lazima ukidhi vigezo. Lakini vile vile nitoe rai tu kwamba serikalini tunahitaji vijana wenye sifa ambao wataisaidia serikali kufikia malengo yake kwa wakati. Kama tunavyojua serikali ya awamu ya tano imelenga kuipeleka nchi kwenye uchumi wa viwanda. Imelenga kuifikisha nchi kwenye uchumi wa kati. Kwa hiyo tunahitaji vijana wenye sifa ambao watasaidia na hao wakuta ili waifikishe serikali kwenye malengo yake iliyojiwekea. Kwa hiyo ni eneo zuri la kufanyia kazi ni eneo zuri la kuja kufanyia kazi. Anaitwa Xavier Daudi yeye ni katibu ofisi ya rais sekretari ya ajira katika utumishi wa umma amenena nami jioni hii leo na mimi kabisa unafuatia kipindi hiki unapata taarifa za kutosha. Baki hapa pa channel yetu kufuatia pindi nyingine na kwa kuwa tunafika tamati kwa sasa lakini kukumbushe wewe ambaye unataka taarifa siku zote kutoka katika e-government ni kinaendelea kwa simu yako bila kujaisha ni smartphone ama simu ya kawaida. Anza na nyota 152 nyota Sifuli sifuli leli utapata taarifa kwa alert kila siku nini kinatokea nini kinaendelea wapi na kadhalika na kadhalika uh, kuna malipo yote katika hili kupata jumbe huu uh, ni kama ilivyo kwenye uh, message nyingine tu eh. za simu kwenye kampuni kwenye kampuni uh, lakini ni charge za kawaida za kwenye kampuni za simu zinazotoka kwenye sms ha mimi naitwa albert kilala kwa neba zangu wote na kutakia wakati mwema na endelea kutazama pindi bora la pachinote nikushukuru sana asante kwa kuwa na mimi asante sana karibu tena siku nyingine